హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ పై గోదావరి అమ్మాయి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను నేను మీకు కటింగ్ చూపించాను కదండి డ్రెస్ ఈరోజు స్టిచ్చింగ్ చూపించేస్తాను మిషన్ మీద స్టిచ్ చేసే కంటే ముందు మీకు కింద వేసి చూపిస్తాను ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మీకు ఫస్ట్ నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఓపెన్ చేస్తున్నానండి ఒక సైడ్ అన్నది మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ క్లోజ్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి దీన్ని రివర్స్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి అంటే డాట్స్ ఉన్నాయి లోపలికి వెళ్ళిపోవాలండి సో ఈ విధంగా నేను కింద చూపిస్తున్నాను కదా అలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ అంతా సేమ్ ఇలానే లైనింగ్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి లైనింగ్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అంబ్రిల్లా ఫ్రా అంబ్రిల్లా కట్ కదా సో అందుకని ఇలా వస్తుంది మనకి సో ఈ రెండు కూడా సైడ్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎలస్టిక్ పెట్టుకునేది ఉంటుంది కదా దాన్ని చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ లోపల లైనింగ్ నాకు టూ పీసెస్ వచ్చింది సో మిడిల్లో జాయింట్ చేసుకుంటాను టోటల్ ఇలా వస్తుంది మనకి దానిపైన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకుని టూ సైడ్స్ కూడా దూరం కుట్టు పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలండి సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎలస్టిక్ పెట్టుకున్నప్పుడు జరగకుండా ఉంటుంది దానికోసం నేనైతే ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్ని కూడా సైడ్స్ స్టిచ్ వేసేసుకున్నానండి స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎలస్టిక్ జాయిన్ చేసేస్తే స్కర్ట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ మీకు ఈ రెండు కుట్లు ఒక చోటకు వచ్చేటట్టు చూడండి నేను లైనింగ్ లోపల హ్యాండ్ అని తీస్తున్నాను తీసి ఈ రెండు కుట్లని కూడా పట్టుకుంటున్నానండి చూస్తున్నారా వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది దాన్ని ఇలా ఉల్టా చేసేస్తే రెండు కుట్లు ఒక సైడ్కి వస్తాయి మనకి లోపల కూడా కచ్చి అనేది కనిపించదు అనమాట సో ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు నీట్గా ఉంటుంది సో పైన వచ్చేసి దూరం కుట్టుతో రౌండ్ అంతా కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోండి స్కర్ట్ పాటు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ రౌండ్ అంతా కూడా దూరం కుట్టు పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుని ఎలస్టిక్ జాయిన్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ దీన్ని నేను రెండు వైపులా కూడా దూరం కుట్టు పెట్టి స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి మిడిల్లో కుట్టు వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం స్టిచ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం మిషన్ మీద ఫస్ట్ నేను ఈ రెండింటిని కలిపి దూరం కుట్టు పెట్టుకుని స్టిచ్ వేసుకుంటున్నానండి లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ మీకు ఒక టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇది కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా ఈజీ కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే కొంచెం చూసుకుంటూ కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కట్ చేసిన తర్వాత మనకి క్లాత్ అనేది రాదు ముందు డ్రా చేసుకున్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు ఆలోచించుకుని అప్పుడు కట్ చేసుకోండి సో నేను ఇక్కడ పైన దూరం కుట్టు పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇలా కుట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎలస్టిక్ జాయిన్ చేసుకుంటాం కదా ఈ క్లాత్ అప్పుడు మనకి జరగకుండా ఉంటుందండి సో దీన్ని కూడా నేను అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే స్కర్ట్ మనకి రౌండ్గా ఉంది కదా సో దానికోసం ఇది కూడా నేను జాయిన్ చేసేస్తున్నాను మీకు ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇందులో మనం ఎలస్టిక్ అనేది పెట్టుకోవాలి అది ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను ఈ రెండు కుట్లు ఒక సైడ్కి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలండి మీరు స్టిచ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే స్కర్ట్కి మనం జాయిన్ చేసాం కదా ఆ స్టిచ్ పైన ఎలస్టిక్ కోసం క్లాత్ అటాచ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ రెండు కలిపి ఒక చోటుకు వచ్చేటట్టు చూసుకుని నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఫుల్ రౌండ్ అంతా కూడా ఇలానే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు చూడండి సగం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలోంచి మనం ఏదైతే ఎలస్టిక్ క్లాత్ జాయిన్ చేస్తున్నాం అందులోంచి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని బయటకు తీసేసారనుకోండి మీకు ఇంకా మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ జాయిన్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది చాలా ఈజీ అండి చాలా సింపుల్గా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అంబ్రిలా ఫ్రాక్ అనేసరికి చాలా గేర్ ఎక్కువగా ఉండి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా ఈజీ మీకు ఇది నేను స్కర్ట్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను దీనికి మీరు ఫ్రాక్ కూడా పైన బాడీ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మిగిలిన ఫోల్డింగ్ వేసేసి మిగిలిన క్లాత్ని ఫోల్డింగ్ వేసేసుకుని స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నానండి లోపల మనం ఎలస్టిక్ పెట్టుకోవడం కోసం ఇక్కడ మీరు ఎలస్టిక్ లేకపోతే డోరీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం లంగా బొంద పెట్టుకుంటాం కదా అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు చిన్న పిల్లలకి ఏంటంటే ఎలస్టిక్ పెడితే వాళ్ళు ఈజీగా క్యారీ చేయగలుగుతారని ఎలస్టిక్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ టూ ఒక వన్ టూ ఫింగర్స్ మనకి లోపల ఇన్సెట్ అయ్యే వరకు స్టిచ్ అనేది ఆపేసుకోండి అక్కడ మనకి ఎలస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అందుకోసం సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎలస్టిక్ని ఒక పిన్ సహాయంతో మొత్తం లోపల నుంచి బయటకు తీసేస్తున్నాను చాలా ఈజీ మీకు లోపల బొంద ఎలా పెట్టుకుంటారో అలానే అండి సో ఈ విధంగా నేను లోపలికి ఎలస్టిక్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కలిపి జాయిన్ చేసేస్తున్నానండి అంటే ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎలస్టిక్ నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కదా మీరు ఎయిట్ ఇంచెస్ కూడా
సో ఈ కటింగ్ అయితే చాలా మంది బాగుంది అన్నారండి స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అందుకే వెంటనే స్టిచ్ చేసేసి చూపిస్తున్నాను సో చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది పైన ఫిల్స్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చినాయో కింద కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి జిగ్ సాగ్ చేయాలి పై ఫ్యాబ్రిక్ అదే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లోపల లైనింగ్ కూడా జిగ్ సాగ్ చేసుకోవాలి నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది తక్కువ కాస్ట్లో మంచి డిజైనర్ డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అన్నాను కదా మీటర్ వచ్చేసి అంతే సో ఈ విధంగా నాకు స్కర్ట్ అనేది రెడీ అయింది ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం సో బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ని వేసుకోండి అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మనకు పై కనిపించాలండి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకున్నారు అనుకోండి ఉల్టా చేసేద్దాం దీనికి నెక్కి పైపింగ్ అలా ఏం వేయట్లేదండి ఎందుకంటే నెక్ అంతా కూడా మొత్తం అంటే క్లాత్ అంతా కూడా వర్క్ వచ్చింది కదండి గోల్డ్ వర్క్ వచ్చింది కదా అందుకని ఇంక నేనేం వేయట్లేదు హ్యాండ్స్ ఆల్రెడీ వేరే కలర్ వేస్తున్నాను కాబట్టి నెక్ దగ్గర ఏం హడావుడ్ లేకుండా నార్మల్గా ఉంచేస్తున్నాను ఈ నెక్లో ఉన్న ఎగస్ట్రా క్లాత్ నెక్ దగ్గర ఉన్న ఎగస్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసేసి అక్కడక్కడ నాట్స్ అనేవి పెట్టుకోండి ఈ నాట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు నెక్ రౌండ్ షేప్ నీట్గా వస్తుంది పైన ఒక స్టిచ్ వేస్తాం కదా అప్పుడు ఇప్పుడైతే నేను పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు డబల్ స్టిచ్ అవసరం లేదండి వర్క్ ఉంది కాబట్టి అదే ప్లెయిన్ కలర్ అనుకోండి మీరు డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే నెక్ దగ్గర నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇంకా నెక్ స్టిఫ్గా కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా నేను నెక్ అంతా కూడా ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుంటున్నాను సో నెక్ కూడా రౌండ్ నెక్ పెట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే ఫ్రంట్ వర్క్ ఉంది కదా నెక్ డిజైన్ నెక్ ఎందుకని ఇప్పుడైతే సైడ్స్ మనం దూరం కొట్టు పెట్టుకుని వేసేసుకు స్టిచ్ వేసేసుకుందాం అప్పుడు మనం సైడ్స్ అవి జాయింట్ చేసుకున్నప్పుడు హ్యాండ్ స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి క్లాత్ అస్సలు జరగదండి సో అందుకని ఇలా స్టిచ్ వేసుకోండి మీరు లైనింగ్ బ్లౌజ్లు అవి స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఒక క్లాత్ మీద ఒక క్లాత్ వేసి అటాచ్ చేసుకుంటాం కదా సేమ్ ఇది కూడా అలానే ఒక దాని మీద ఒకటి వేసుకుని అటాచ్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా నేను స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఎగిస్ట్రా ఉన్న క్లాత్లన్నీ కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను అంటే కొంచెం ఖర్చు ఉంచుతున్నాను అంతే మరి ఎక్కువ ఉంచట్లేదండి సో ఈ విధంగా నాకు ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయింది సేమ్ అలానే బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ కూడా నేను రెడీ చేసేసుకుంటాను ఓన్లీ నెక్ అనేది స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ తర్వాత రివర్స్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దూరం కుట్టు వేసుకోవాలండి ఈ నెక్తో పాటు మనం సైడ్ స్టిచ్ వేసుకున్నాం అంటే ఉల్టా చేసినప్పుడు కష్టం అవుతుంది అందుకోసం ఫస్ట్ నెక్కే స్టిచ్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ కట్ చేసేసుకోండి ఈ క్లాత్ ఎందుకు కట్ చేయాలంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి రౌండ్ షేప్ నీట్గా రాదండి లోపల ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటే అందుకోసం నేను ఎక్కువగా ఉన్న క్లాత్ కట్ చేసేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇలా నెక్ని రెండు కూడా ఒకసారి స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సైడ్స్ స్టిచ్ చేసేసి మీకు చూపిస్తాను సో నేను ఈ విధంగా రెండు సైడ్స్ స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి వేద్దాము ఎడమ వైపు ఏమో నేను ఉక్సులు పట్టి వేస్తున్నాను ఉక్సులు పట్టి కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పు ఉన్న ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి ఏదైతే లైనింగ్ వేసానో అది దాన్నే ఇక్కడ స్టిచ్ వేస్తున్నాను కింద కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదండి కుట్టు వేసేసిన తర్వాత కట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి సో ఇలా ఆ స్టిచ్ అనేది మనం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు డబల్ స్టిచ్ కింద కనిపిస్తుందండి అందుకోసం స్టిఫ్గా కూడా ఉంటుంది మనకి ఉక్సుల వి స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఈచ్ సైడ్ ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి మళ్ళీ ఉక్స్ పెట్టినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది పైకి వచ్చేస్తుంది క్లాత్ అందుకోసం అటు కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసాను ఇప్పుడు మనకి ఉక్సుల పట్టి అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా తాళ్ళు పట్టి ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దామండి దానికోసం నేను ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ వెడల్పు కదా ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను అలాగే 
లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా తీసుకున్నాను మనం తాళ్ళు వేసినప్పుడు కంపల్సరీ లైనింగ్ అనేది వేసుకోవాలి తాళ్ళు పట్టి కొంచెం ఫ్రంట్కి వస్తుందండి ఉక్సులు పట్టి లోపలికి ఫోల్డ్ చేశాం కదా ఇది కొంచెం ఫ్రంట్కి వస్తుంది దీన్ని కూడా నేను ఇలానే స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు చూడండి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసే ముందు పైన ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి అంటే క్లాత్ జరగకుండా ఉంటుంది మనకి లైనింగ్ కాటను అందుకోసం పైన స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేయండి ఒక ఫోల్డింగ్ వేసుకుని బయటకు వస్తుందండి మనం ఎక్కడైతే స్టిచ్ వేసామో అక్కడే స్టిచ్ వేసుకుంటూ వచ్చారంటే మీకు రివర్స్ చేసినప్పుడు స్టిచ్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కుట్టాం కదండి ఆ కుట్టు మీద ఇప్పుడు కుడుతున్న కుట్టు అన్నది రావాలి అప్పుడు మీకు బ్లౌజ్ వెనకాల తాళ్ళు పట్టి అన్నది నీట్గా వస్తుంది ఇవి చిన్న చిన్న టిప్స్ అండి ఇలాంటి పాటిస్తూ ఉంటే మనకి బ్లౌజ్ చాలా నీట్గా వస్తుంది ఉక్సులు పట్టి దగ్గర చూడండి ఇప్పుడు మీకు దగ్గరగా కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు రెండు స్టిచ్చెస్ చూసారా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తున్నాయో ఇందులో మనం తాళ్ళు వేసుకుంటామండి అందుకోసం ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాం సో ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి రెండు రెడీ అయిపోయినాయి అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మనం రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు షాలర్స్ జాయిన్ చేసేద్దాం షాలర్స్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు రెండు ఒక సైడ్కి వచ్చేసేటట్టే జాయిన్ చేస్తున్నానండి అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వైపే జాయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే ఇలా జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనం రివర్స్ చేసుకున్నప్పుడు కుట్టు కనిపించదండి ఖర్చు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి మీకు చూపిస్తాను సో ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఉల్టా చేద్దాం అంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేద్దాం అండి చూసారు కదా ఇలా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు మీకు స్టిచ్ అనేది కనిపించదు పిల్లలకి గుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది భుజాల దగ్గర అందుకోసం నేను ఇలా స్టిచ్ చేశాను మీరు బ్లౌజెస్ కూడా ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చండి కొన్ని కొన్ని బ్లౌజెస్ మనకి దారాలు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి బ్లౌజెస్ కూడా ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు భుజాల దగ్గర సైడ్స్లో కూడా సో భుజాలు కూడా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను నేను షాలర్స్ ఇలా జాయిన్ చేసేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ రెండు రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకుందామండి హాఫ్ సర్కిల్ స్లీవ్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా మధ్యలో నాట్ పెట్టుకున్నాం ఆ నాట్ ఇంకా మన షాలర్ దగ్గర స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా ఆ స్టిచ్ రెండు స్టిచ్లు ఒక సైడ్ ఒక్క చోట నుంచి స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫస్ట్ నుంచి స్టిచ్ చేయొచ్చండి కానీ ఇక్కడ స్టిచ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి క్లాత్ అనేది సరిపోతుంది అటు ఇటు కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుట్టచ్చు నాకు ఇదే అలవాటు సో అందుకని నేను ఇలాగే స్టిచ్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా అలానే స్టిచ్ చేసేసుకోండి హ్యాండ్స్ అయితే సరిపోతాయా పెద్దవైపోతాయా అలా అనుకున్నాను కానీ బాగా సరిపోయినాయండి అంటే ఇప్పుడు కుడుతున్నాను కదా ఆ ప్లేస్ చెప్తున్నాను నేను రెండు కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయినాయి ఆ కరువు షేపు ఇంకా హ్యాండ్స్ కటింగ్ కూడా సో మీకు ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకుందాం డబల్ స్టిచ్ ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మనకి సైడ్స్ ఖర్చులు ఉన్నాయి కదండి ఆ ఖర్చుల దగ్గర మీరు ఓవర్ లాక్ అంటారు కదా అలాంటి మిషన్స్ ఉంటే దాంతో చేసుకోవచ్చు అది నార్మల్ మిషనే కాబట్టి జిగ్జాగ్ మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జిగ్జాగ్ చేసేసుకోవచ్చు అటు సైడు ఇక్కడ నేను నార్మల్ మిషన్తోనే దూరం కుట్టు పెట్టుకుని వేసేసుకుంటున్నానండి జిగ్జాగే ఉండాలి ఓవర్ లాక్కే ఉండాలి అని అవసరం లేదు దూరం కుట్టుతో పెట్టుకున్నా కూడా మీకు వేసులు బయటకు రాకుండా ఉంటాయి అంటే దారాలు బయటకు రాకుండా ఉంటాయి సో బ్లౌజ్ ఒక హ్యాండ్ అయితే ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాను చాలా చాలా బాగా వచ్చింది రెండు కలర్స్ కాంబినేషన్ అయితే నాకు బాగా నచ్చిందండి చూసారు కదా ఇలా ఒక హ్యాండ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఇంకొక సైడ్ కూడా నేను హ్యాండ్ అనేది సేమ్ ఇలానే జాయిన్ చేసుకుంటానండి చూసారు కదా మీకు కింద వేసి నార్మల్గా చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడైతే నేను స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను టూ హ్యాండ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకుందామండి ఇక్కడ నేను ఆమ్ హోల్ దగ్గర చంక దగ్గర లూజ్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను సో సైడ్ నుంచి నార్మల్గా జాయిన్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ సిక్స్ ఇంచెస్కి దగ్గర సూదిన ఒకసారి కిందకి దింపి అప్పుడు సైడ్కి జరుపుకొని స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇక్కడ లూజ్ వన్ ఇంచ్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇలా ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇప్పుడు స్టిచ్ వేసిన ప్లేస్లో ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోండి నాకు తెలిసి ఇంత ఖర్చు కూడా అవసరం లేదండి ఏజ్ పిల్లలకి ఎయిట్ ఇంచెస్ లూజ్ పెట్టుకున్నాం కదా అంత లూజ్ ఏం అవసరం లేదు మనం అన్నిసార్లు వేసి కుట్లిప్పి ఎక్కడ వేస్తామండి వాళ్ళు కొద్ది రోజులు వేసుకుంటారు పక్కన పెట్టేస్తాం ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ ఏవో పార్టీలకి అలాంటి అప్పుడు తప్ప మిగిలినప్పుడు వెయ్యము సో టూ సైడ్స్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత నాకు లూజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఓవరాల్గా ఇక్కడ నేను సర్కిల్ కట్ చేసుకున్నాను కదండి అది చూస్తున్నాను ఆ లూజ్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఎక్కడ ఎంత ఉందని చెప్పే
ब्लौज सरपोदी दाने कोसम इक नैन सर्किल की लैन कटना कदा आ लैन एला स्टिचे चूपना मेन फैब्रिक लैन क्ला वेसको सैड नीचे स्टिच वे मैं सैड कटक कदा सर्किल फुल सर्किल उ फुल सर्किल मिडिल कटकना कदमी अक्डनी फुल रौंड अंत स्टिचाल रौंड अंत चूप्चे फुल रौंड स्टेक तरह मल्ल सैड नीचे वे इलासकन तरह कॉर्नर टू सैड्स कटको उलटा चुस्काली उलटा चुस्क तरह रिवर्स इला वस्तु सर्किलों को स्टिच वेसको दूर कुटेको सो नीन दूर कुटे स्टिचना चूसर कदा लैन मेन फैब्रिक जॉन्टेकना इप्ड दी मैं ब्लौज़ की एला जॉन्ट चया चूदा सो इक ता पट्टी दी जॉन्टू वस्तना इक थर्टी इंचेस इधर थर्टी इंचेस उबी मन की रेडू सरपत स्टिचे सरपोते क्लौज़ की भुजाल दी मन ब्लौज़ के लिए टक्स कटो नाट्स वेसक कदमी नड़म दर अला नाट्स अनेंटे ब्लौज़ की फ्रंट पे बैक सैड पे इकड्क थर्टी इंचे थर्टी इंचे सरपैं काबी इला कुटेक नैन इला कुट वेसक तरह ब्लौज लूजे कधा बाॉडी दर टक्स पेको सो ने सिंगि स्टिच वैसा इप डबल स्टिच वेसे सो डबल स्टिच वैसा डबल स्टिच वेस तरह चपाँ कदा इट सैड मन की खर्चल को दाराल बैठक राक उ दूर कुटेदा पेवाल सो दूर कुटे पेको स्टिचना ओवराल ब्लौज रेडी अंदी कूपा सो ब्लौजे रेडी आई आलरे स्कर्ट मैं स्टिचेकनाबी रेट वेस चूपन इपड़ी सो ई विधा वी चाल चला बच्ची इपड़े फोटोशूट कोसमेंबी जस्टर वेसी तीस कोई पर्वे तरह तरह सरपोमी कदा पाप की वेस चूपना चूँ चला चला नचिंद क्रोत बटल एवर की चपंडी गंत वेस इंका तीन असला सो ई वीडियो मैं नचिंदे नचते कई कामेंटी नैक्स्ट वीडियो मल्ल कल अंतरू नमस्ते